ഓക്കെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വെൻ യു അപ്ലൈ എ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ദൻ ആൻ ഈക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ദിസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓവർ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഡിഫോമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ ചെക്ക് ദ ഫിഗർ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് the region o to a the curve is linear in this region hooke's law is valid that is stress is directly proportional to strain that means if you increase this force the applied force or stress the strain also increases an important point is that the body regains its original dimensions or shape when the applied force is removed this region is known as elastic region if you further increase the force the stress also increases in the region from a to b the stress and strain are not linearly proportional in spite of that the body retains to its original dimensions when the load or force is removed the point b in the curve is known as yield point or also known as elastic limit and the corresponding stress is known as yield strength sy of the material if the load is increased further the stress developed exceeds yield strength and strain increases rapidly even for a small change in the stress check the figure it is represented by the curve b to d when the load is removed say point c between b and d the body does not retain its original dimensions and the material is said to have permanent deformation or permanent set this deformation is said to be plastic deformation and this region is called plastic region the point d of the graph is ultimate tensile strength su of the material beyond this point additional strain is produced even by the reduced applied force and fracture occurs at point e this is called fracture point then if the points d and e are close very close then the material is said to be brittle examples are glass antimony bismuth etc if the ultimate strength and fracture point if they are far apart then such materials are called ductile materials examples are aluminum copper steel etc and this stress strain relationship or the curves varies from materials to materials check the figure this is the stress strain relationship of soft rubber this is the curve of brittle materials for brittle materials fracture occurs very early and our silicon silicon is a brittle material 